Καλημέρα σε όλους. Ευχαριστούμε για το χρόνο σας σήμερα για το webinar. Ε, δίνουμε δύο λεπτάκια και ξεκινάμε. Ευχαριστώ. Καλημέρα σε όλους. Ελπίζουμε να είστε καλά δεδομένοι στις τρέχουσας κατάστασης. Ε, ονομάζομαι Τζίκα Νεφέλη και δουλεύω στο εμπορικό τμήμα της, Ορθόλωση, της Ορθόλωσης συγγνώμη, ως Senior Sales Executive. Η σημερινή παρουσίαση αφορά τις λύσεις της Αλτάρο και συγκεκριμένα το κομμάτι του backup, στο οποίο η Αλτάρο έχει εξειδικευτεί και έχει εστιάσει όλες τις Καλημέρα και από μένα, Νεφέλη, σε mute. Νεφέλη, I think you got on mute. Yeah, 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 thank you. Okay. Η παρουσίαση σήμερα αποτελείται από δύο μέρη. Αρχικά θα δούμε μαζί τις λύσεις backup που προσφέρει η Αλτάρο και κάποια βασικά χαρακτηριστικά τους. Και στη συνέχεια θα γίνει μια σύντομη τεχνική παρουσίαση των λύσεων αυτών από τον Κάρστεν Χάνκ, που είναι και ο engineer της Αλτάρο για το region της Ελλάδας. Λοιπόν. Good morning. Good morning. <laughs> Just a second, because I cannot change my slide. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν με το ποια είναι η, η Αλτάρο ως εταιρεία και ποιες είναι οι αξίες που δίνει στις λύσεις της. Η Αλτάρο ιδρύθηκε το 2009 Διαθέτει γραφεία σε όλο τον κόσμο, σε Αμερική και Ευρώπη. Ε, από το 2009 έως σήμερα οι πελάτες της ξεπερνούν τους 50.000, οι οποίοι βρίσκονται σε 141 χώρες, και οι συνεργάτες της είναι πάνω από 10.000, με 2.000 από αυτούς να είναι εταιρείες που εργάζονται ως Managed Service Providers. Οι λύσεις της Αλτάρο έχουν εμφανίσει μια ισχυρή ανάπτυξη τα τελευταία χρόνια, Ειδικά αν σκεφτούμε πως η εταιρεία ξεκίνησε το 2009 με τη δημιουργία μιας λύσης που έκανε backup σε VM και υποστήριζε μόνο την πλατφόρμα Hyper-V. Σήμερα έχει φτάσει να διαθέτει λύσεις backup σε επίπεδο VM τόσο για Hyper-V όσο και για VMware, Office 365 backup, Endpoint backup και Physical Server backup. Η Ορθόλογη ξεκίνησε τη συνεργασία της με την Αλτάρο ως Value Added Distributor για την Ελλάδα και την Κύπρο το 2013 και μέχρι σήμερα έχουμε καταφέρει ε, λύσεις Αλτάρο να χρησιμοποιούνται από 90 μεταπολιτές οι οποίοι δίνουν τις λύσεις στους α, πελάτες τους και 260 τελικούς πελάτες. Όπως είπαμε, οι λύσεις Αλτάρο αφορούν το backup και συγκεκριμένα το backup των VM, το Office 365, το Endpoint Backup, το Physical Server Backup και μέσα στους επόμενους μήνες και σίγουρα μέχρι το τέλος του έτους θα υπάρχει και η υποστήριξη του backup στο Azure. Οι βασικές αξίες της Αλτάρο είναι τέσσερις. Ε, αρχικά ξεκινάμε με το κομμάτι στην ευκολία ε, του προϊόντος όσον αφορά το στήσιμό του και στο πόσο γρήγορα μπορείτε να πάρετε το πρώτο σας backup. Το δεύτερο κομμάτι, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, θεωρώ, ε, εξίσου, είναι το κομμάτι του support, όπου με την αγορά των προϊόντων έχετε τεχνική υποστήριξη 24 επί 7. Η απάντηση στα αιτήματα, είτε γίνονται μέσω κλήσεων, είτε μέσω chat, είτε μέσω κάποιου ticket που ανοίγεται, είναι πάρα πολύ άμεση και η Αλτάρο έχει βραβευτεί και για το κομμάτι της τεχνικής υποστήριξης στους πελάτες της. Στη συνέχεια υπάρχουν αρκετά εκπαιδευτικά, αρκετή εκπαιδευτική πόρη ε, μέσω e-books, webinar και υλικού 
στο οποίο έχουν πρόσβαση και οι πελάτες αλλά και οι συνεργάτες όταν γίνονται register ε, στην Αλτάρο ως ε, πελάτες συνεργάτες αντίστοιχα. Και τέλος είναι το κομμάτι της εστίασης στο δίκτυο των συνεργατών που έχει η εταιρεία σε όλο τον κόσμο, όπως βλέπουμε και στο slide, που είναι 10.000 partners και πάνω, εκ των οποίων πάνω από 2.000 είναι εταιρείες που δουλεύουν ως managed service providers. Εδώ βλέπουμε κάποιους από τους σημαντικότερους πελάτες της Αλτάρο παγκοσμίω, καθώς και κάποια βραβεία που έχει πάρει η εταιρεία για τις λύσεις της και για το κομμάτι του support. Ξεκινάμε λοιπόν με το Altaro VM Backup, το Backup δηλαδή σε κάποια εικονική μηχανή, σε VM, το οποίο προσφέρει εύκολο και γρήγορο backup και replication είτε των VMware είτε των Hyper-V VMs, τόσο για τις MSP εταιρείε όσο και για τα IT τμήματα. Το Altaro VM Backup είναι σχεδιασμένο με συγχωρείτε, για εύκολη χρήση και ανάπτυξη η εγκατάσταση γίνεται πάρα πολύ γρήγορα και δεν υπάρχει στην ουσία κάποιο χρόνο συντήρηση. Και κάποια επιπλέον χαρακτηριστικά όσον αφορά τη δημιουργία ενό αντιγράφου ασφαλεία είναι το offset replication, το item level restore, το data application, η δυνατότητα κεντρική διαχείριση των backup για μεγαλύτερα περιβάλλοντα, καθώ και η πλήρη υποστήριξη Hyper-V Cluster και VMware vCenter. Στη συνέχεια θα δούμε την κονσόλα του Altaro, η οποία παρέχεται δωρεάν μαζί με το Altaro VM Backup για όλους τους συνεργάτες και τις εταιρίες που δουλεύουν ως managed service providers, η οποία έχει χαρακτηριστικά όπως την κεντρική διαχείριση και παρακολούθηση διαφόρων υπολογιστών των πελατών, εάν είναι μια εταιρεία που εργάζεται ως MSP ή διαφόρων sites, Υπάρχει δυνατότητα δημιουργίας retention policies και σύνθετο ρυθμίσεων που μπορείτε ε, να ορίσετε για τα backup σας. Ε, σας δίνεται επιπλέον η δυνατότητα live λειτουργίας, ε, να δείτε μάλλον συγγνώμη, live τη λειτουργία και τα αποτελέσματα του backup την ώρα που συμβαίνουν, καθώς και να λαμβάνετε κάποιες καθημερινές αναφορές μέσω email με τη συνολική εικόνα της κατάστασης των backup που έχετε ορίσει να παρθούν για εκείνο το χρονικό διάστημα. Συνεχίζουμε με το Office 365 Backup της Altaro, το οποίο είναι ένα σχετικά ε, νέο προϊόν, αναπτύχθηκε τα τελευταία χρόνια. Εδώ θα δούμε τη σύγκριση μεταξύ ε, της λύσης που δίνει η Microsoft και της λύσης της Altaro, όπου στην ουσία η Microsoft δεν παίρνει backup και ούτε υποστηρίζει την ανάκτηση των αρχείων, των email που βρίσκονται στο OneDrive και σε AirPoint και στην ουσία ζητά από τους πελάτες να είναι οι ίδιοι υπεύθυνοι για, το πόσο, για, με το, για τον τρόπο που θα είναι ασφαλή τα δεδομένα τους και πώς θα είναι συμμορφωμένοι με τα αντίστοιχα πρότυπα. Είτε μιλάμε για τη διαχείριση των endpoint συσκευών, είτε για την ασφάλεια του backup, είτε τη διαχείριση πρόσβασης από το χρήστη. Επίσης, η Microsoft, σε περίπτωση που συμβεί ε, κάποια απώλεια δεδομένων, προκύψει κάποια ζημιά, δεν παρέχει υποστήριξη στους πελάτες της. Οπότε, σε περίπτωση που οι χρήστε διαγράψουν κατά λάθο ή έστω και σκόπιμα κάποια σημαντικά email και αρχαία, και αρχαία δεν μπορεί να παρέχει οποιαδήποτε υποστήριξη για την ανάκτησή του. Ένα επιπλέον μείον για την λύση τη Microsoft σε σχέση με τη Altaro είναι και κάποια προβλήματα που υπάρχουν στην πρόσβαση και την αναζήτηση των δεδομένων. Η λύση τη Altaro του Office 365 Backup. Είναι ένα συνδρομητικό πρόγραμμα που επιτρέπει την δημιουργία των αντιγράφων ασφαλείας και την επαναφορά, επαναφορά όλων των email και των αρχείων που είναι αποθηκευμένα στο OneDrive και στο SharePoint μέσω μιας κονσόλας που παρέχει κεντρική διαχείριση όπου δημιουργούνται αυτόματα backup των δεδομένων σας στην υποδομή Microsoft Azure την οποία διατηρεί η Altaro. Το Altaro VM Backup που είδαμε στην αρχή δεν υπάρχει μόνο σαν standalone λύση, αλλά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για εταιρείε που δουλεύουν ω managed, που παρέχουν μάλλον υπηρεσίε ω managed service providers και μπορούν να δώσουν στου πελάτε του υπηρεσίε replication, backup, recovery, είτε του Hyper-V, είτε VMware ή και physical server σε όλου του πελάτε μέσω τη κεντρική ε, κονσόλα, την οποία αναφέραμε και προηγουμένω στο Altaro VM Backup. Η πληρωμή εδώ γίνεται 
ε, και χρέωση αναβιέμ αναμίνα, δεν υπάρχει κάποια δέσμευση και δεν υπάρχει κάποια προκαταβολή που πρέπει να δώσετε. Όσα βιέμ παρακολουθείτε κάθε μήνα, στο τέλος του επόμενου έρχεται ε, αναλυτικά ένα report που λέει πόσα VM παρακολουθήσατε συνολικά τον προηγούμενο μήνα και χρεώνεστε μόνο αυτά. Αντίστοιχα, το Office 365 Backup υπάρχει και αυτό για Managed Service Providers. Δίνει τη δυνατότητα ε, να παρέχουν οι εταιρείε Backup και Recovery των αρχαίων και των email που βρίσκονται όπως έχουμε πει στο OneDrive και στο SharePoint δημιουργώντας αυτόματα τα αντίγραφα ασφαλείας και τα αποθηκεύει στην υποδομή Azure της Altaro. Υπάρχει και εδώ κεντρική διαχείριση. Δεν απαιτείται κάποια τοπική υποδομή που χρειάζεται να αποθηκεύσουμε τα δεδομένα αυτά ή κάποιο επιπλέον λογισμικό. Η αναζήτηση και η επαναφορά των αρχείων ή των items στον email γίνεται πάρα πολύ εύκολα. Η χρέωση εδώ, η πληρωμή, γίνεται με βάση το χρήστη ανά μήνα και υπάρχει φυσικά και τεχνική υποστήριξη που αναφέραμε 24 επί 7 της Altaro, που υπάρχει βασικά και σε όλα τα προϊόντα της. Το Altaro Office 365 Backup για, τις, για τους MSP δίνει τη δυνατότητα, όπως είπαμε, να πάρετε backup τα mailboxes των πελατών και εκεί μέσα συμπεριλαμβάνονται και τα emails, τα ημερολόγια, επαφέ, κάποια ψηναπτωμένα αρχεία που μπορεί να υπάρχουν και που βρίσκονται στο mailbox του χρήστη, καθώς και των αρχείων που βρίσκονται αποθηκευμένα στο OneDrive και SharePoint, στο Document Libraries. Μπορείτε να επιλέξετε ε, να πάρετε backup μόνο τα mailbox ή να πάρετε backup mailbox OneDrive και SharePoint. Και η δημιουργία του backup γίνεται σε διάφορες χρονικές στιγμές μέσα στην ημέρα, μέχρι και τέσσερις φορές διασφαλίζοντας ε, χαμηλό recovery point objective, όπως ε, το αναφέρει η Altaro, σε περίπτωση που υπάρξει κάποια απώλεια δεδομένων ή κάποια βλάβη ή καταστροφή. Οπότε, σε αυτή την περίπτωση, με το χαμηλό RPO, σε περίπτωση που χαθούν κάποια δεδομένα, ε, δεν θα είναι τόσο ε, τραγικό, αν μπορούμε να το πούμε έτσι, γιατί το τελευταίο backup, που θα έχετε πάρει, θα είναι πάρα πολύ πρόσφατο, οπότε δεν θα έχουν χαθεί δεδομένα ε, μεγάλου χρονικού διαστήματος ε, κάποιων ημερών, ας πούμε, κάποιων εβδομάδων πίσω. Επιπλέον με το Altaro, ε, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε για τη ρύθμιση, τη συντήρηση των servers ε, για την αποθήκευση των ε, αντιγράφων ασφαλείας, μιας και η φιλοξενία είναι πλήρω στο cloud. Τα πακάπα, όπως είπαμε, αποθηκεύονται αυτόματα στο Microsoft Azure που τη χειρίζεται η Altaro η οποία είναι μια φυσικά ασφαλής τοποθεσία και τα δεδομένα των backup προστατεύονται με κρυπτογράφηση. Δεν υπάρχει περιορισμός στη χρονική διατήρηση, ούτε και στον αποθηκευτικό χώρο. Πάμε τώρα στο endpoint backup για MSP που παρέχει η Altaro, το οποίο επιτρέπει ε, στις εταιρείες ε, MSP να δημιουργούν backup των αρχείων σε desktop και laptops είτε βρίσκονται σε κάποιο γραφείο μόνιμα είτε είναι ε, κάποια laptop ε, χρηστών που είναι roaming που μετακινούνται. Οι εταιρείες αυτές μπορούν να διαχειριστούν και να παρακολουθήσουν είτε και να επαναφέρουν τα backup κεντρικά μέσω της, κονσόλας, της online κονσόλας της Altaro και εδώ πάλι έχουμε ένα μηνιαίο πρόγραμμα συνδρομής όπου αδειοδοτείται ένα endpoint η λύση και ανάλογα με το πόσα endpoints ε, πήραμε backup. Κάποια χαρακτηριστικά του endpoint backup για τις MSPs είναι το backup και ανάκτηση αρχαίων και φακέλων, η δημιουργία του backup βάσει αρχαίων και φακέλων παρέχοντας φυσικά την κεντρική παρακολούθηση και διαχείριση, την επαναφορά στο αρχικό endpoint ή στο endpoint του MSP και την αποθήκευση των, αρχικ... των εφεδρικών αρχείων στο λογαριασμό του Azure του Managed Service Provider. Τέλος, πάμε στη λύση του Altaro Physical Server Backup, η οποία είναι, μια, είναι η πιο τελευταία λύση που έχει αναπτύξει η Altaro και η οποία παρέχεται δωρεάν. Θα δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσετε backup των physical server στο δίκτυό σας μέσω της λύσης Physical to Virtual, το P2V, ώστε να έχετε τη δυνατότητα γρήγορης και εύκολης ανάκτησης σε περίπτωση καταστροφής. Το Altaro Physical Server Backup είναι δωρεάν, όπως είπαμε, 
και δίνει τη δυνατότητα δημιουργία backup των physical server και επαναφορά στο εικονικό περιβάλλον. Ε, υπάρχει εύκολη διαχείριση μέσω τη ε, μια φιλική προ το χρήστη κονσόλα. Εξοικονομείται χώρο αποθήκευση χάρη στο ενσωματωμένο inline duplication τη Altaro και μπορείτε να δημιουργήσετε backup και να ανακτήσετε ε, φυσικά μηχανήματα στο δίκτυό σα χωρί κάποιο επιπλέον, επιπλέον κόστο. Το support της Altaro, όπω είπαμε, δεν χρεώνεται επιπλέον. Συμπεριλαμβάνεται στην τιμή αγορά των λύσεων της Altaro. Εδώ βλέπουμε κάποια σχόλια πελατών ε, από όλο τον κόσμο για, την, για το κομμάτι του support της Altaro. Το οποίο support μπορείτε να το έχετε είτε ανοίγοντα κάποιο ticket στην Altaro μέσω του site τους, είτε καλώντας σε τηλέφωνο που είναι αποκλειστικά για το κομμάτι του support, είτε μιλώντας και μέσω chat στο ίδιο το site της Altaro ε, και πραγματικά η ανταπόκριση είναι πάρα πολύ καλή και είναι ένα από τα καλύτερα support ε, που έχουμε δει να υποστηρίζονται. Ε, το κομμάτι το δικό μου τελείωσε εδώ. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας είτε για θέματα πωλήσεων στα, στο salespapakiorthology.gr είτε για το κομμάτι του support στο supportpapakiorthology.gr ε, Ξέχασα να πω ότι οι ερωτήσεις υπάρχουν οτιδήποτε μπορείτε να τις γράψετε στο chat και να τις απαντήσουμε στο τέλος ε, του webinar. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στον Κάρστεν. So, um, yeah, you have to change the uh, moderator to me. Yeah, Κάρστεν, you are on. You can share your screen. Good, perfect. Um, I hope you can see my my um, CMC screen now. Can you can you see my my screen on my yes. yes yes it's okay good perfect okay so um good morning again my name is Karsten Haag as my colleague mentioned I am the uh, field SE for uh, EMEA uh, for the Altaro uh, products and uh, I will give you an overview um, to the handling of uh, Altaro products uh through uh, the cloud management uh, console uh, offered by uh, altaro as a service this cloud management console as you can see here uh is running in a standard browser so you can access it, uh, access it from anywhere and everywhere uh you need to work uh with the uh, settings or with the applications uh, of your customers you can start um, all products from here so uh, vm and uh, physical backup you can start the uh, 365 backup and uh, the endpoint backup we will look at this in particular later and you can go through uh, your uh, customer lists as an MSP, you have to to administer your customers as well. So uh, you can um, get a list of customers, you can add customers, and uh, you can um, alter the profiles uh, in your customer roles. So you can uh, alter the um, profiles, you can um, change the account settings here, emails and addresses, you can change the uh, product subscriptions in here if you want to change anything regarding the, the licenses, you can generate and send invoices, uh, you can um, change um, the uh, user account names or uh, the user account credentials so uh, it's it's uh, possible to have more than one uh, user in the CMC and one uh, or more than one uh, user role in CMC as you can see here there are admins allowed to do everything there are full access users um, there are also only viewing users who can um, yeah, uh, look at the functionality of the systems, but not change anything. And you can uh, get into the audit area, area in times of GDPR. You always have to be uh, responsible also for uh, proving who logged into the system and did what and when. So you can uh, get a list of all 
uh, activities um, that uh, have been or have, have ten, taken place uh, in the system and to prove it against your uh, ISO 27,000 people, your, um, uh, your security officer or whoever wants uh, to see this. As my colleague said, all the products uh, have been designed with uh, one philosophy behind it, to be um, as easy to use as possible, to waste as less time uh, as possible for uh, backups in all these sections. Um, all the products, uh, as I said, can be handled uh, centrally from uh, the CMC. The first product we want to look at uh, is the, um, the uh, VM backup here. Uh, VM backup has to be installed locally on a uh, Windows server. The Windows server version uh, could be 2012, 2016 or 2019. And as my colleague said, um, virtual machines can be backed up uh, using that software from uh, either Hyper-V, also 2012, 16 or 19, or uh, from VMware uh, versions 5.0 through uh, 7.0, both ESXi uh, and vCenter. And as you can see here, this is a typical MSP situation. You're uh, looking at the dashboard of the system in the upper left corner. Uh, you get informed about uh, which processes are in the queue and which processes are running at the moment. We can see here that uh, we are running some offsite copies uh, from a server. At the moment, uh, in the upper right corner, you get an overview to uh, the last 50 uh, processes and their uh, success or uh, failure. Down here, you get a listing of all uh, installations in this customer's um, installation. So you can uh, get some more detailed overview to uh, how many systems are getting uh, backed up here, how many uh, systems are replicated, verified, and so forth. And on the bottom here, you can get uh, statistics about how many machines have been backed up. The number of machines for MSPs is the base uh, for invoicing your customers. So um, the uh, customers get invoiced on uh, the number of VMs that have been backed up, not on the type, not on uh, the size or anything else in the VMs, just uh, uh, he's just or they are just built by, uh, on um, the number of VMs, and you get uh, statistics about how many, how much data was read and how much data was written uh, physically onto your. Um, or on, onto the customer's um, target drives. As an MSP, uh, in every product, you get an overview or the same overview uh, to the customers as in um, the base uh, menu, as we saw before. Uh, you get an overview to uh, all the Altaro installations in your vicinity. So you get the tree structure of all um, customers that are registered for service and uh, for every customer, you get a list of uh, servers uh, that are serviced out of this um, MSP environment. And uh, you can look at uh, the single managed hosts here, as you can see, um, as a, in this um, MSP, I am running uh, two um, two uh, Hyper-V servers here and one ESX uh, servers and I can get an overview to um, the licensing of the machines, whether it is subscription or a perpetual license like in this case. You can get also uh, an overview to uh, the offsite servers that are installed out there. Offsite servers are a free piece of software that can be downloaded from our internet site and can be used as a target 
for both uh, backups and replicas. So with the Altaro offsite server, you also can use Altaro uh, VM backup for disaster recovery automatically using replicas. Um, a slight difference between the local installation GUI and uh, this um, the CMC GUI uh, is the use of templates. Um, we choose to go down this way because uh, as an MSP, uh, you have to have the chance to handle a dozen, 50, 100, or even more machines uh, at one time by just marking them and apply uh, certain settings. So uh, what we went for is uh, the chance to arrange for uh, yeah, uh, scheduling um, settings, for retention settings, or for the advanced settings that might be known from um, the local uh, installation, save them as a template, and uh, as soon as they get saved as a template, you can attach them to as many uh, VM backup systems as you like. So this uh, way to handle it, it's much quicker um, than uh, to go for every single machine uh, and, and change the settings there. Yeah, the uh, alerts are uh, the standard alerts. Uh, you can you can uh, set in every uh, modern um, backup environment, so you can uh, get informed about success failure um, of any process. You can add as many email addresses as you like, uh, so the recipients will get informed about what is going on. Uh, in your environment. You can choose either uh, internal or external email addresses so that um, a customer will get informed directly about uh, success or failure of his backups or her backups. Um, you get a daily summary of everything that uh, took place on your, a certain installation and to make sure that um, yeah, a certain customer received uh, his emails or her emails, uh, we've got an email history proving uh, that um, the system sent out information uh, about uh, its ventures. Yeah, the backups uh, themselves are handled uh, like in the um, local, um, like in the local product. So you just uh, can mark one or more machines here, say take backup, and the backup will be taken. Uh, against uh, the um, defined primary backup target. Also for the offsite copies, uh, you just mark one or more of these machines, take an offsite copy, and with that, the data uh, will go to um, the uh, defined offsite target. Uh, if you have defined replication on these uh, systems with every uh, backup with every primary backup that takes place, uh, there will be um, taken a new replica of all these systems and you can follow um, the uh, replication process uh, from here as well. You can also restore um, whole machines, you can uh, restore um, single uh, virtual volumes, you can restore in Windows systems running FAT32 uh, or NTFS file systems. You can um, restore uh, single files out of a directory structure. You can mark single directory of files and restore them um, to the server directly or into the network. In exchange environments, um, local exchange environments, I have to be precise, um, you can get back single mails and uh, single, um, yeah, single uh, attachments in that server. You can also, if you are using the product physical backup, you can also go and restore physical servers into virtual machines from here as well. As an MSP, you need good uh, reporting. I showed you before, uh, you get the reports about um, the physical 
uh, storage space that uh, had uh, been used during uh, your backups. You uh, get an overview to the offsite storage space as well. Uh, you get an oper operational history to every server uh, you can uh, look at. This operational history looks exactly like the operational history on the uh, local installation server, so you get informed about the results uh, of the failure or success of, of a process, when this process happened, what happened, from which hypervisor, uh, which uh, virtual machine, how long this process took, how much data was read and how much data was written. But in operating, uh, in most times, you don't want to know uh, what worked, uh, you just want to know what didn't work. So uh, you can get a complete error history as well, just filtering uh, what didn't work on a system and um, to get more information about uh, what didn't work and why, you can just click on one of these lines uh, get information about what didn't work or what has to be changed on these systems to make it work. If you don't know how to handle it, uh, my colleague uh, mentioned this before, uh, you can um, use this little button here to open um, a live chat with our support directly. So if you don't know how to, how to solve this situation, you just hit uh, Altaro live chat. All this data in this window will be automatically sent to my colleagues in support. So you don't have to do uh, copy and paste. You don't have to do screenshots or alike. Uh, the colleagues will be informed about what happened on your systems um, before you even open uh, the, the conversation. Um, as my colleague said, um, we uh, have a 24 by 7 um, one tier support. So everyone who is licensed gets the same type of support every day of the week, every hour of the day. Yeah, the subscription billing here also very important uh, for MSPs. Um, you get uh, the usage overview to how many uh, machines have been uh, serviced for which customer. Uh, you get a tendency um, uh, chart here about how many machines have been served. Uh, you get usage details in how many machines, I can uh, open this here, how many machines have been served, by which name, from which server, um, in which month. So you can take this and uh, uh, yeah, make this the base of uh, invoices. Uh, to your customer. As I said, the number of uh, VMs uh, that have been uh, served is uh, the base of charging for uh, the customers. Uh, last but not least, um, the help system here. Uh, you can uh, reach our support um, through live chat, as I uh, showed you before, you can call us in uh, country specific uh, numbers. So you can reach us um, uh, in uh, over the phone. The the time to to reach somebody is uh, between 15 and 20 seconds uh, max every day, every time. Um, or you can write uh, emails to supportaltaro.com. You will receive a ticket number within five seconds. And uh, within next five to 15 seconds, a colleague uh, will contact you back and ask you about your uh, inquiry. So this is uh, an overview to um, the um, Cloud Management Console way how to administer uh, VM backup. Now we will jump uh, to the 365 uh, backup product. Other than um, the um, VM backup product, the 365 backup product is completely serviced and served by, um, by Altaro. You don't have to install anything uh, in your environment directly. So you just enter 
uh, this uh, 365 section of the CMC by telling uh, your sales representative or your uh, partner uh, that you want to go for um, 365 backup as well. Um, this little 365 button here will then be added to your CMC and you can carry on working with that service immediately. You don't have to install anything. As an MSP, you always get the overview to your customers. With the 365 product, you need an overview to the 365 organizations. Um, of your customers to add an organization that's really really easy you just uh, select a customer you uh, give it a friendly name and you enter uh, the name of uh, the 365 organization that has been issued by Microsoft you enter your administrative uh, credentials and more or less that's it you only have the choice uh, between a single um, uh, a single licensed uh, only backing up um, uh, backing up the mailboxes and uh, a full license backing up um, all mailboxes, OneDrives and SharePoints. That's the only choice you have here. By finishing uh, this entry, the system will automatically start to back up this environment. So it will auto discover all the users um, and all the so all the mailboxes and all the OneDrive content in that environment and will automatically start um, to back up mailboxes, OneDrives and SharePoint uh, four to six times a day automatically uh, to um, to a Microsoft Azure storage. At the moment, I have to say, with the next major release, uh, we will offer um, the Hornet Cloud as a target as well. So there will be a choice of uh, other loca localities for storage as well. At the moment, it is running on Microsoft Azure. As I said, everything is running automatic, so you just have to watch uh, your your entries here getting green over time for for a mid-size organization with uh, let's say 200 250 users mailboxes and one drives it will take uh, approximately one hour uh, to get all of the entries uh, into the first backup or always depending on the size of the entries here and by the colors, uh, you can see um, yeah, how many entries have been uh, backed up, if there are no entries or if there have been some failures. Also here, you can just click on the failure, you get um, the um, entry here, the failure message, the error message, and can open um, the chat with my colleagues in support again, like um, I've shown it before. Every entry uh, can be handled out or, or manually as well. Uh, a backup can be forced if needed. I will come to restore uh, later. Uh, in times of GDPR, it's always um, uh, important to have the chance to disable backups for a mailbox. Just disabling uh, the backups means that uh, the data backed up so far will stay in the backup database, but there will not be taken uh, further backups in future. If you have to get rid of all the data because of um, yeah, certain um, uh, certain demands out of out of uh, any department, uh, you can remove uh, the data from the subscription and from the backup database altogether, so that no data will stay uh, in the backup database not from a mailbox, not from a OneDrive, and uh, certainly not from a SharePoint as well. The restore can be done uh, in bulk, as we call it. So you can restore complete mailboxes, complete OneDrives, and complete uh, SharePoints. I will show this uh, at the example of a mailbox. 
uh, the mailbox uh, can be uh, chosen in a very, very easy way. You just mark one or more uh, of uh, these entries here and you choose uh, the date and time uh, of um, the entry you want to or the the um, backup you want to get back. And as you can see here, uh, you can get back every backup of every single day, four to six times a day from where uh, or starting at the date when the license started. In this case, it's uh, the um, 4th of October 2019. So it's not just uh, a backup, it's also a kind of uh, email archive if you want. So we just mark uh, this this date and time. And we hit next. And as you can see here, uh, you've got uh, four ways to get back the data. One way uh, would be to copy all the data back to the same mailbox. We will not overwrite any data in that mailbox. We will create a folder with a date and time stamp and then copy all the data back into that folder. Yeah, so we always give the user the last chance uh, to decide whether to go for the old version of a file or uh, whether to keep uh, the new version of a file. You also can, can move around uh, data uh, in um, or to another one's mailbox. So uh, let's say after uh, a colleague left a company, um, personnel or or legal wants to get a copy of an of an inbox or mailbox, you can uh, copy um, the uh, entries or the content uh, of a mailbox to another one's mailbox in the same 365 environment. You can also export the data to a PST file. With that, uh, you can attach uh, these mails and attachments to um, external uh, Outlook or Exchange systems, or you can export uh, all the data to a password protected zip file. And this restore can be done uh, in this way or can be handled in this way for all mailboxes, OneDrive and SharePoint. The rights for the files in OneDrive and in SharePoint will be inherited uh, from uh, the uh, father entry in the directory structure, structure and after that can be altered by the user or the users themselves. But I would say in 99% of the cases, uh, you don't have to uh, restore complete uh, data uh, out of mailboxes or OneDrive. I think the vast majority of cases is when a user uh, calls uh, help desk on Monday mornings. There has been uh, a very, very important file or mail uh, in the inbox on Friday. Now it's gone. He or she do, didn't do anything. Please help. And this is the way how to do it. You just uh, choose the um, 365 organization. Again, verify your credentials because we now are looking deep into uh, the inbox uh, of that uh, particular user. Let's say we choose the same uh, user again. We get again the chance to go back all the way uh, since beginning of uh, the license. And then we get a listing of uh, the mails uh, in the inbox on that particular day. By the way, here, here you can see how we restore uh, the data. So uh, as I said, we never overwrite anything. We go for, uh, for, for uh, creating um, date and time stamped uh, folders and we'll, um, we'll restore the data to these folders. If uh, the user or yourself doesn't know uh, if this is the right mail to go to, we've got um, a preview for the mails and preview for the attachments. 
And after that, you can restore this item either to the same user's mailbox, to, the, to another one's mailbox, uh, to a PST file, or to a password protected zip file. It's that easy to handle. Yeah, the subscription billing, you get an overview to how many users uh, uh, have been registered to the system. You get an uh, usage detail. This is unfortunately a demo system. This is not populated in uh, every corners here. And you can get uh, or you can uh, print and export uh, invoices to your uh, customers uh, based on these usage details. The alert settings, again, are the same as in uh, the AVMB, so the VM backup um, arena. So you just mark or unmark uh, the wanted uh, information and enter an email recipient, and then uh, the email will be sent. Also, since we are touching uh, GDPR ground here, with uh, being able to read emails and so forth. We have an auditing system in place. Uh, this auditing uh, system is uh, keeping track of anything that happens in this uh, system. As you can see here, uh, there is an entry for me uh, watching or looking into um, the mailbox and a mail. Uh, of a particular user. If you uh, have to add this to a report or add this or send this out to another department, you can always export uh, this audit file to an Excel format and attach it to everywhere you want. And the third and last uh, product we want to have a look at it is the uh, endpoint product. The endpoint product contains of three um, three parts of three components. First component is the so-called EPM server. This is the endpoint manager server. The endpoint manager server is a Windows 2012, 16, or 19. Uh, server uh, residing in the premises of uh, the customer, running a piece of software, opening a certain port, and uh, making sure that all the data that is uh, transported between the EPM server and the endpoints, uh, all the data will be uh, deduplicated, compressed, and encrypted. So this server is necessary uh, to make sure that nobody who is not qualified uh, could get uh, hold of or could read uh, data that is sent over uh, public uh, networks using um, the uh, endpoint manager or the endpoint backup. Um, the uh, backup policies uh, can be can be set up very easily. Um, it's I just always have to uh, enter okay. Somebody changed something in the setups here. So um, the uh, backup policies, I have to, to talk about this uh, just from here, uh, can include and exclude uh, any file or directory on, a, uh, on an endpoint machine. Uh, so you can define from which directory to back up, which uh, directories to exclude, which file types to back up on the machine and which file types to exclude. Furthermore, uh, you define uh, the uh, backup storage uh, that has to be used at the moment. The backup storage has to be um, in uh, Microsoft Azure as well. Um, as you can imagine, uh, with the next major release, uh, there will be uh, the chance to use the Hornet Cloud as well. So there will al also be uh, the chance to 
uh, use um, yeah, uh, locally uh, dispersed um, storage. And uh, with uh, the backup policies, you define things like uh, backup windows, how often um, uh, files should be backed up uh, from certain endpoints, and uh, yeah, how many versions of a file should be kept before deletion, and things like this. The endpoints themselves uh, are registered by installing uh, a certain small piece of software uh, on their site. Uh, this small piece of software are either executable files or um, uh, LSI, so um, files that can be uh, used in systems management environments and can be uh, distributed automatically, so you don't have to touch that machine physically. Um, the endpoint service uh, is just a very, very small service that has to be started uh, on the side of uh, the endpoint just to provide all the things I mentioned before. So um, it's uh, deduplicating, it's uh, compressing, and it's encrypting uh, the files before sending them over the line. Uh, at the moment, uh, we have a service that uh, can be installed on 64-bit versions of Windows 7, 8, 1, and 10. So that should cover, I would say, 95% uh, of the workstations out there, if not more. As I said, uh, these uh, workstations uh, can be registered to the EPM server and uh, then can be backed up automatically or uh, can be backed up manually if needed. So you just uh, mark one or more of these machines, say so take backup uh, and uh, that's it. The restore can be done as easy as in the 365 uh, product. You can restore complete endpoints. So restore the the complete data that has been backed up following um, the uh, backup policies. Uh, you select just uh, a customer, you select or you enter your E here because as I said, the data is, um, is encrypted and with the key being valid, uh, you can choose one or more uh, of these machines here. Let's say we take a 10 and uh, with that you get offered the chance to restore the files either to the endpoint itself, which again will create a new, um, a new folder on that machine and uh, restore the data into that folder, not overwriting anything and keeping the directory structure of uh, the backup. So the user will find the same directory structure in that folder as um, the files resided in when backed up. Or you can uh, export all the data to the EPM server, so to that uh, Windows uh, server running that EPM uh, software piece, so you can move around uh, the data uh, in your network or to your network uh, as well. But again, uh, in most cases, uh, you don't uh, have to restore all the data uh, of an endpoint. Uh, in most cases, there will be requests for one or two files. And in this, uh, you get to the uh, granular file here. verify your key. You just choose, I, I choose one, one generic machine here and uh, I will pass it back to that machine and uh, I can choose the date and time of, of the backup and then get a directory structure of that drive and which data has been backed up by using uh, my backup policy here. Uh, so there are three um, different 
folders here and all this data is backed up and marking one or more of these machines and hitting restore, uh, the data will get back uh, to the user's machine, creating a new uh, folder using this directory structure and then um, restoring the data um, to that machine. Also here we can uh, use the um, yeah, daily summary settings so you get informed about what happened uh, on this system and as we can as we can look into the files themselves we also have a part uh, that is auditing uh, the system and uh, that is um, yeah um, storing all the movements we have here in this uh, system, as you can see, we browsed uh, this uh, Win3708 uh, machine and looked into that um, file structure, and you can export that using CSV file format as well. Yeah, that has been a very quick overview to uh, the CMC and to all the products we can offer uh, for management through the CMC. As you uh, might have uh, more um, technical questions, uh, we either can answer them now uh, using this tool here, using the, the chat um, function of the tool. I'm just opening the chat function. There's nothing in here. I'm opening the question portion of GoToWebinar and there's nothing in here as well. So mm -hmm. if you uh, might work with the CMC, if you might get a test environment uh, for 30 days and if you might um, yeah, try out one or more of the products I've shown you today, uh, there might uh, come up some technical questions that have to be answered. Yeah, there might be some inquiries about handling or functionalities. Uh, you've got my email address, uh, uh, I think, at the end of this um, presentation. Uh, so uh, contact either myself or one of the colleagues uh, in Greece and um, we will help you with your inquiries. Thank you, Karsten, for saying all this. Uh, I wanted to ask uh, myself if there were any questions. <clears throat> so since there aren't, um, thank you, Karsten, first of all, for your time today and all these uh, nice things that you showed us about the technical part, which is the most interesting, I think, of uh, Altaro products. Um, Ευχαριστούμε και σας ε, όσους ε, συμμετείχατε σήμερα και παρακολουθήσατε το webinar. Μπορείτε, αν ε, θέλετε, να επικοινωνήσετε μαζί μας ε, στα email που είχαμε δείξει στην προηγούμενη παρουσίαση στο τέλος, στο sales, είτε για εμπορικά θέματα, είτε στο support για θέματα υποστήριξης. Και ό,τι άλλο χρειαστείτε, φυσικά είμαστε σε επικοινωνία. Ευχαριστούμε πολύ για το χρόνο σας.